ఇప్పటి వరకు సెన్సేషన్ సినిమా శివ దానికి తెలుగులో సీక్వెల్ ఎందుకు ట్రై చేయలేదు ఇష్టం లేదా లేదా ఎలా దాని శివ ఐ థింక్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆ టైంలో ఉన్న ఒక రిజనెన్స్ తోటి ఒక అప్పుడు ఉన్న అంటే ఈ రౌడీలు ఇలాంటి వాళ్ళు కాలేజ్ గూండ్ కొత్త గూండాలు తిరగటం కానీ ఇలాంటివన్నీ అటు అటు ఆస్పెక్ట్స్లో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఏ సీక్వెల్ అంటే దాని కంటిన్యూషన్ ఉండాలని కాదుగా అక్కడ నుంచి ఎలాగైనా టర్న్ తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి నాకు అంటే ఇప్పుడు నేను నేను శివ తీసిన డైరెక్ట్ని కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే నా మైండ్ దాంట్లో వర్క్ అలాంటి స్పీర్లో ఇప్పుడు వర్క్ చేయట్లేదు ఓకే సో నేను ఈ మధ్యన ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ కోసం నాగార్జున నేను ఏదో ఒక డాక్యుమెంటరీ చేద్దాం అనుకుని నేను మళ్ళీ చూసాను సినిమా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యి చూసాను సినిమా నాకు అసలు ఏమాత్రం నచ్చలేదు సినిమా ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏ చేంజ్ పర్సన్ మేబీ ఫర్ ద వర్స్ బెటర్ అన్న దాంట్లో కుడ్ బీ ఫర్ ద వర్స్ ఇట్ కుడ్ బీ డిఫరెంట్ అని నా ఒపీనియన్ ఇప్పుడు బాంబే మాఫియా ఇలాంటి మైండ్స్ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఎవడో సైకిల్ చేయిన తెంపి కొట్టడం అనేది నాకు చాలా చిన్నపిల్లల సినిమాలో ఉంది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆ టైం పీరియడ్ వేరు నేను వేరు ఆ టైంలో నేను ఆలోచన ఎక్స్పోజర్ వేరు కానీ సత్య సినిమా చూస్తే ఇప్పుడు ఇది కొత్తగానే ఉంది నాకు ఈ మధ్య చూసాను మళ్ళీ అంటే నియర్లీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత శివ నాకు చాలా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ ఉంది ఎందుకంటే సత్య బికాస్ మీకు క్యారెక్టర్స్ రిలేషన్షిప్ బేస్ కాబట్టి దానికి ఏజ్ ఉండదు శివ ఏమో వెరీ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ఫిల్మ్ అది ఎఫెక్ట్ కోసం డిజైన్ చేసిన సినిమా అది యాక్చువల్గా కటింగ్ పాయింట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చేజ్ ఇలాంటివి అని ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రియలిస్టిక్ ఫిల్మ్ జస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ మొలాన మీకు ఒక రియలిస్టిక్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో మీరు మామూలుగా సినిమాని ఒక క్యాల్కులేషన్ పెట్టుకొని తీస్తారా లేకపోతే మీకు నచ్చిన థాట్ జీతంలో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఐ లవ్ యూ చెప్పారా చాలా మంది చాలా మందికి చెప్పారు చాలా మంది చెప్పారు పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళికి తెలవాలి ముందు తర్వాత కూడా దాంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ పర్సనల్ అంటే మీరు పర్సనల్ ఇప్పటివరకు మీరు పబ్లిక్ అయిపోయారు నా పర్సనల్ విషయాన్ని నేను చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ అంటే అమ్మాయి పేరు చెప్పాలా లేకపోతే పేరు అసలు పేరు చెప్పాలి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సత్య అని ఒక అమ్మాయిని ఇష్టలో అమ్మాయి మెడికల్ కాలేజ్ అమ్మాయి షీ వాజ్ అంటే ఆ టైంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాంపౌండ్లో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కూడా టెంపరీగా ఉండేది అంటే బిల్డింగ్స్ తర్వాత కడుతున్నారు ఈ లోపల యూజ్ చేయటానికి అన్నట్టు ఒక బిల్డింగ్ యూజ్ చేశారు అనమాట సో వాళ్ళందరూ లక్ష రూపాయలు డొనేషన్ కట్టి వచ్చిన వాళ్ళు మేమందరం పదివేలు పన్నెండు వేలు కట్టి ఇంజనీరింగ్ బ్యాచ్ ఓకే సో మా అందరికీ కూడా ఒక ఇన్ఫీరియటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేది కానీ మెడికల్ కాలేజ్లో అమ్మాయిలు ఉండేవారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చాలా తక్కువ ఇప్పుడు దాంట్లో అందరికన్నా అందరూ అమ్మాయి సత్య అమ్మాయి ఒక కార్లో వచ్చింది బ్లూ పద్మిని ప్రీమియర్ కాలేజ్ పద్మిని ప్రీమియర్ పద్మిని కాలేజ్ కాంపౌండ్లోకి ఆ కార్ ఎంటర్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా కూర్చున్నారు ఇన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత అసలు ఆ కార్ అలా ఎంటర్ అయ్యి రోడ్ మీదకి వస్తా ఉంటే ఇక్కడ నా హృదయంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అమ్మాయిని ఎప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అంటే నాకు తర్వాత పరిచయం అయింది కానీ పరిచయాలు ఏంటంటే ఇంకో ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉండి ఉన్నాడు కాలేజ్లోనే ఆడు కైజర్ అని ఆడు చాలా అందంగా ఉంటాడు అతని సిస్టర్ కూడా మెడికల్ కాలేజ్ అనమాట సో అతని సిస్టర్ ద్వారా పరిచయం చేసుకుని నన్ను ఆడు బ్యాచ్లో ఒక గ్యాంగ్ బోర్డ్ లాగా చెప్పాడు నా గురించి అమ్మాయికి నేను కూడా ఎప్పుడు అంటే అమ్మాయి అందం ముందు కానీ స్టేటస్ ముందు నేను ఎందుకు పనికి రాను అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఒక ఆరాధించి ఉండి లవ్ చేసి ఉండి కానీ ఎప్పుడు నేను అసలు ఏంటది అమ్మాయి నాది అవ్వాలి వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేయాలి నా ఆలోచన కూడా నాకు రాలేదు అండ్ ఐ యూస్ టు థింక్ ఆ అమ్మాయి కైజర్తో లవ్లో ఉంది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఆ టైంలో సో చాలా రోజుల తర్వాత ఇయర్స్ తర్వాత రియలైజ్ అది ఏం లేదు ఆమెకి ఇప్పుడు నేనంటే ఇష్టం అది అయితే ఇప్పుడు తర్వాత నా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత తెలిసింది 
సో ఇది అదేమంటారు నెక్క వలసిన రైలు జీవితకాలం లేట్ అంటారు కదా అలాంటిది 